சோதனைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு முமினுடைய உள்ளத்தில் அமைதி இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இந்த வருட ஈத் உல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாளை சோதனைகளுக்கு மத்தியில் மன அமைதியோடு சந்தோஷமாக நாம் கொண்டாட வேண்டும் ரமலானில் அல்லாஹுடைய உதவியால் பள்ளிவாசல்களில் நாம் ஜமாத்தோடு தொழவில்லை என்பதும் இரவு தொழுகைகள் பள்ளிவாசல்களில் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதும் தான் நமக்கு இருந்த குறையாகும் ஆனால் அலமதுல்லா மற்ற இபாதத்துக்கள் அனைத்தையும் நாம் செய்திருக்கிறோம் நம்மால் முடியுமானவரை செய்திருக்கிறோம் அதிலும் சில வீடுகளிலே மாஷா அல்லாஹ் ஜமாத்தோடு இரவு தொழுகையை தொழுதிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வக்து தொழுகையும் ஜமாத்தோடு நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் இப்படியான இந்த இபாதத்துகளை செய்த நிலையில்தான் இந்த ஈத் உல் ஃபித்ர் நம்மை சந்திக்க இருக்கிறது எனவே இந்த ஈத் உல் ஃபித்ரை நாம் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாட வேண்டும் அதே நேரத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுகிற நாம் இன்று உலகத்தில் இருக்கிற நிலையை மறந்துவிடக்கூடாது அதிலும் குறிப்பாக இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளிலே முஸ்லிம்களை பற்றி ஒரு சாரார் பார்க்கிற அந்த ஒரு துவேச பார்வையையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்தியாவிலே கொரோனாவை பரப்பியவர்கள் முஸ்லிம்கள் தான் என்று ஒரு மிகப்பெரிய புரளியை கிளப்பி இன்னும் அது ஓடிக்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்று நம்முடைய நாட்டிலும் அவ்வாறான விமர்சனங்கள் அவ்வப்போது வந்து கொண்டிருப்பதை நாம் கண்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் பெருநாளை கொண்டாடுகிற போது இந்த பின்புலங்களை எல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு தான் நாம் பெருநாளை கொண்டாட வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இலங்கையிலே இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் செலுத்தியதற்கு பிறகு இந்த நாட்டிலே தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு புது வருடம் வந்திருக்கிறது வெசாக் பண்டிகை வந்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களுடைய ஈஸ்டர் பண்டிகை வந்திருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் யாரும் இதை ஆடம்பரமாக கொண்டாடவில்லை என்பதை நாம் எல்லோருமே மனதில் கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த நாட்டிலே பல சவால்களுக்கு மத்தியிலே வாழக்கூடிய நாம் இதை நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது உணர்ச்சி வசப்படாமல் ஆவேசப்படாமல் மிக நிதானமாக பயணிக்க வேண்டிய காலமாகும் அதிலும் நம்முடைய பெருநாள் தினம் அது சில நேரங்களில் கேர்ஃபியூ போடப்பட்ட தினமாக இருக்கும் அந்த நேரத்திலும் நம்முடைய வாலிபர்கள் சில நேரங்களில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்து கொள்வது என்பது இலங்கை முழு இலங்கையிலும் முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதை முற்கூட்டியே ஊரிலே உள்ள பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் ஊர் தலைவர்கள் உலமாக்கள் தங்களுடைய மக்களுக்கு உணர்த்தி குறிப்பாக நம்முடைய இளைஞர்களை வாலிபர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நிறைப்படுத்துவதற்கான ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிலரினால் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் நெருக்கடிகளை சந்திக்க வேண்டி வருகிறது சென்ற ரமலானிலே ஜஹ்ரான் என்கிற ஒரு மிக மோசமான ஒருவனால் மார்க்கத்தின் பேரால் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு அநீதியை பிரகடனப்படுத்திய ஒருவனால் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் தலை குனிந்து அந்த பெருநாளை சந்தோஷமாக கொண்டாட முடியாத ஒரு நிலையை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இன்றைக்கு நம்முடைய இளைஞர்கள் ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நடந்து கொள்வதனால் இராணுவம் நம்மை குற்றம் சாட்டுகிறது சில நேரங்களில் இந்த இளைஞர்களால் ஊருக்குள் அமைதியாக இயங்கக்கூடிய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது எனவே இந்த பெருநாள் தினத்தில் கேர்ஃபியூ போடப்பட்டிருந்தாலும் கேர்ஃபியூ போடப்படாவிட்டாலும் மிகவும் அடக்கமாகவும் மிகவும் நிதானமாகவும் மிகவும் கவனமாகவும் இந்த பெருநாளை கொண்டாடுவதற்கு நாம் முயற்சிய வேண்டும் அதிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பெருநாள் தொழுகையை பொறுத்த வரையில் இந்த பெருநாள் தொழுகையை தொழலாம் என்கிற கருத்தை உலமாக்கள் நமக்கு முன்வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே நாம் இந்த திறந்த வழிகளில் கடற்கரைகளில் பள்ளிவாசல்களில் தொழுவது நமக்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் நம்முடைய வீடுகளில் நம்முடைய குடும்பத்தோடு இந்த பெருநாள் தொழுகையை நாம் தொழுது கொள்ளலாம் வீட்டிலே உள்ள ஒரு நல்ல முறையில் குறு ஆணோதை தெரிந்த ஒருவர் தொழுகையை தலைமையேற்று அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றலாம் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை பெருநாள் தினத்திலே கொடுப்பது அதாவது பெருநாள் தினம் ஷவ்வால் புறை தென்பட்ட அந்த மகரிப் நேரத்திலிருந்து தொழும் வரைக்கும் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்கலாம் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுத்து முடிக்க வேண்டும் அதே போல் நாம் தக்பீர் அதிகமாக சொல்லுவது செலவுகளுடைய வளமையாக இருந்திருக்கிறது எனவே தொழும் வரைக்கும் தக்பீரை அதிகமாக சொல்லுவது காலையிலே குளித்து கொள்வது புதிய ஆடைகள் இருந்தால் அவற்றை அணிந்து கொள்வது காலையிலே பேரிச்ச தொழுவதற்கு முன்னால் பேரிச்சம்பளங்களை சாப்பிட்டு கொள்வது அதற்கு பிறகு வீட்டு முற்றத்திலோ முற்றம் இருக்கிறவர்கள் வீட்டு முற்றத்திலோ அல்லது வீட்டு மொட்டை மாடி இருந்தால் மொட்டை மாடியிலோ அதே போல் வீடுகளுக்குள்ளோ இந்த தொழுகையை நாம் குடும்பத்தோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும் தொழுது கொள்வது நமக்கு 
மனசுக்கு ஒரு ராகத்தாக இந்த பெருநாளை கொண்டாடி ஒரு மகிழ்ச்சியை நமக்கு தரும் அவ்வாறு தொழுகிற போது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த பெருநாள் தொழுகையை அல்லாஹுக்காக தொழுகிறேன் என்கிற நீயத்தோடு அந்த தொழுகையிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும் தொழுகைக்கு முன்னாலோ பின்னாலோ சுண்ணத் எதுவும் கிடையாது பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்னாலோ பின்னாலோ சுண்ணத் தொழுகையில் எதுவும் கிடையாது பாங்கும் கிடையாது இக்காமத்தும் கிடையாது எனவே நாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று முன்னால் ஒரு ஆண் இமாம செய்வதற்காக தந்தையாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டில் உள்ள ஒரு ஆணாக இருக்கலாம் அவர் முன்னால் வந்து அவர் தொழுகையை இமாம செய்வது அவருக்கு பின்னால் மற்றவர்கள் அடுத்த வரிசையில் ஆண்கள் அதற்கு அடுத்த வரிசையில் பெண்கள் என்று நின்று இந்த பெருநாள் தொழுகையை தொழுது கொள்வது முதலாவது அதாவது பெருநாள் தொழுகை இரண்டு ரக்காத்துக்களை கொண்டது அல்லாஹுக்காக இந்த பெருநாள் தொழுகையை தொழுகிறேன் என்று தக்பீர் கட்டிவிட்டு பிறகு ஏழு தடவைகள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்வது அதற்கு பிறகு அவுதுல் பில்லாஹ் மெஷேத்தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் என்று சொல்லி சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுவது அதற்கு பிறகு சபி ஸ்மரபிக்கல் அலாவோ அல்லது வேறொரு சூறாவை ஓதிக்கொள்வது பிறகு வளமையான அடிப்படை ரொக்கு சுஜூத் செய்துவிட்டு மீண்டும் இரண்டாவது ரக்காத்துக்கு வந்து தக்பீரை கட்டிக்கொள்வது கட்டிய பிறகு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று ஐந்து தடவை தக்பீர் சொல்லுவது அதற்கு பிறகு பிஸ்மி சொல்லி சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுவது பிஸ்மி சொல்லி ஹல்லத்தாக்க ஹதீத்துல் ஹாஷியாவையோ அல்லது வேறொரு சூறாவையோ ஓதிக்கொள்வது வளமையைப் போல தொழுது முடிப்பது இந்த சலாம் கொடுப்பதோடு பெருநாள் தொழுகை முடிந்து விடுகிறது அலமதுல்லா ஹொத்துபா உத வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு வீட்டிலே விருந்து சமைத்து பெருநாள் தினம் உண்டு குடித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற தினமாகும் நாம் விருந்துகளை சமைத்து சாப்பிட்டு குடும்பத்தவர்களோடு நம்முடைய உறவுகளை பலப்படுத்தி அதாவது தொலை தொலைபேசியின் மூலம் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு பெருநாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லி அவர்களுடைய சுகம் விசாரித்து இந்த பெருநாளை மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக நாம் கொண்டாடுவதற்கு முயற்சிய வேண்டும் அதே நேரத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த பெருநாள் காலத்திலே நம்முடைய நான்கு சகோதரர்கள் இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் சிகிச்சை செய்யப்பட்டு இறுதியிலே சிகிச்சை பலனளிக்காமல் வஃத்தான செய்தி நமக்கு தெரியும் அந்த நான்கு பேரும் கடைசியிலே நம்முடைய மார்க்க அடிப்படையில் அடக்கம் செய்யப்படாமல் எரிக்கப்பட்டார்கள் என்ற அந்த வேதனையான சம்பவம் நம்முடைய மனங்களிலே மிகவும் ஆழமாக பதிந்த ஒரு சோகமான கவலையான சம்பவமாகும் இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஒன்று இரண்டாவதாக பெருநாள் தினத்திலே நம்முடைய குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் இந்த ம மௌத்தானவர்களின் எரிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களை ஒரு கணம் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் சிலருக்கு சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் சிலருடைய கணவன்மார் மனைவி என்று அந்த குடும்பத்தில் பெற்றோர் என்று உள்ளவர்களுடைய மனநிலையை நாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து அதையும் கவனத்தில் எடுத்து நம்முடைய பெருநாளை நாம் கொண்டாடுவதற்கு முயற்சிய வேண்டும் அதே நேரத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த கொரோனா வைரஸ் இது ஒரு பெரிய சோதனை இந்த சோதனை அல்லாஹு தாலா முடிவுக்கு கொண்டு வந்து உலகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் அப்போது தான் நமக்கு ஐந்து நேர தொழுகையை ஜமாத்தோடு மசீதிலே நிறைவேற்ற முடியும் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையை பள்ளிவாசலில் போய் தொழ முடியும் வரக்கூடிய ஹஜ்ஜு பெருநாள் தொழுகையை நாம் திறந்த வழிகளில் நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காட்டிய முறையில் தொழ முடியும் நம்முடைய காபாவுக்கு சென்று நம்முடைய ஹஜ்ஜை உம்ராவை நிறைவேற்ற நமக்கு முடியும் எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த சோதனைகளை அகற்றி வைக்குமாறு நாம் தொடர்ந்தும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் பெருநாள் தினத்திலும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்லா ஷான் அஹூ தாலா இந்த சோதனையிலிருந்து நம் அனைவரையும் விடுவிப்பனாக இந்த சோதனையில் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு நோயாளிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பூரண சுகத்தை கொடுப்பானாக இந்த வைரஸை அல்லாஹு தாலா அழித்து விடுவானாக மக்களுடைய வாழ்க்கையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு தௌபிக் செய்வானாக வரக்கூடிய நோன்பு பெருநாளை சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக உலகம் முழுக்க உள்ள முஸ்லீம்கள் கொண்டாட அருள் பாலிப்பானாக வ ஆஹுருதான் அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கூடாது